ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு சிக்கனை வச்சு எப்படி மூணு விதமான ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஹனி சிக்கன் கேஎஃப்சி ஸ்டைல் சிக்கன் அப்புறமா சிக்கன் நகெட்ஸ் இந்த மூணு விஷயத்தையும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு சிக்கனை சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக பூண்டு பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம இப்போ வைக்க போகிறோம் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சா போதும் நல்லா கலந்து விட்டு மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம் அப்புறமா இதுக்கு தேவையான ஒரு பேசிக் பேட்டர் இந்த மாவு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நாலு ஸ்பூன் மைதா மாவு இல்லைன்னா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் இதை எடுத்துக்கலாம் கூடவே தேவையான உப்பு அதுக்கப்புறமா வெள்ளை மிளகுத்தூள் இது மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் இந்த பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஒரு முட்டையை சேர்க்கணும் ஒரு முட்டையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து நல்ல ஒரு திக்கான பதம் இதுதான் வந்து சரியான கன்சிஸ்டன்சி இதை வச்சு நம்ம இப்போது எப்படி மூணு டிஷ்ஷஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ஹனி சிக்கன் ஹனி சிக்கன் ரொம்ப ஜூஸியாக டென்ட்ராக இருக்கும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கடாயில் எண்ணெயை வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த செஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவில் இந்த சிக்கன் துண்டுகளை நினச்சி இந்த பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு முக்கி போட்டு பொறிச்சு எடுத்தால் இதற்கான சிக்கன் ரெடி ஆகிடும் இதே மாதிரியே எல்லா சிக்கனையும் அந்த பிரெட் கிரம்ஸில் நினச்சி மாவில் நினச்சி பிரெட் கிரம்ஸில் துவச்சு போட்டு எடுத்துடலாம் இப்படி ஒவ்வொன்றா போட்டுட்டு நல்ல ஒரு ப்ரவுன் கலர் வர அளவுக்கு நம்ம அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் எண்ணெயோட சூடு மிதமான சூடாக இருக்கணும் இல்லைனா ரொம்ப கருகிடும் ஒரு ப்ரவுன் கலரில் வர வரைக்கும் நம்ம பொறிச்சு இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த சிக்கனை நம்ம வந்து ஒரு சாஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ண போகிறோம் அந்த சாஸ் எப்படி பண்ண அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் ஹனி சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆப்ஷனல் தான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனோடு சேர்த்து இது சாட்டே பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த சாஸ் மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இந்த மிக்சை அதில் ஊற்ற போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரவுன் சுகர் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஊற்றி நம்ம ஒரு மேப்பிள் சிரப் கன்சிஸ்டன்சிக்கு இதை கொண்டு வர போகிறோம் ஒரு சுகர் சிரப் மாதிரி கொஞ்சம் ஹீட்டில் வச்சு நம்ம வந்து இதை மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அது ஒரு திக்கரான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது சேர்த்த அது கூட சேர்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு மாதிரி நல்ல திக்கர் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த திக் ஆகிற டைமில் தான் நம்ம வந்து அந்த சிக்கனை சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆறு பீஸ் தான் வச்சுருந்தேன் இடையில் நம்ம இப்போ ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன டேங்கி டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்ம லெமன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு ஆறு பீஸ் சிக்கனை அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இதில் போட்டு நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போது ஆறு பீஸுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நம்ம எடுத்துருக்கோம் எல்லா சாஸும் இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸஸாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஸ் எவ்வளோ அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அது மேலே டாஸ் ஆகிருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டாஸை டாஸ் பண்ணி இந்த சாஸை நம்ம இப்போது ஹனி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஜூஸியாக ரொம்ப க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கேஎஃப்சி ஸ்டைல் கிறிஸ்பி சிக்கன் அதே மாவு அந்த பேஸ் பேட்ரு தான் அந்த சிக்கனை எடுத்து நம்ம இப்போ ஓட்ஸில் ரோல் பண்ண போகிறோம் ஓட்ஸில் ரோல் பண்ணி நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த கேஎஃப்சி ஸ்டைல் சிக்கன் ரெடி ஆகிடும் எப்படி பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக மேலே வந்து அந்த ஓட்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே கடையில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது டேஸ்ட் கூட இப்போது நமக்கு காரத்துக்கு வந்துட்டு சுட சுட அது மேலே நம்ம வந்து தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது கேஎஃப்சி ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு நீங்களும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் நகெட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிரியமான சிக்கன் நகெட்ஸ் இதுக்கு அந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை நம்ம மிக்சியில் போட்டு 
அடிச்சு வச்சுக்கிறோம் அது கூடவே பிரெட் கிரம்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு சதுரங்களாகவோ இல்லை வட்டங்களாகவோ நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இந்த மாவில் அதை தோச்சு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா சிக்கன் நகெட்ஸ் தயாராகிடும் குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச மொறுமுறுவான ஸ்நாக்ஸு ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் இது ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் அதாவது கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்போது நம்ம எடுத்துட்டுருவோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மூணு ரெசிபீஸ் பண்ணிட்டோம் ஹனி சிக்கன் அப்புறம் கேஎஃப்சி ஸ்டைல் சிக்கன் அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் நகெட்ஸ் இந்த மூணுத்தையும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்